dear friends law lectures continue today's topic is agreements opposed to public policy you know an agreement which is injurious to the public or which is against the interest of the society is said to be opposed to public policy podujanathine murivelpikkunna tarathilulla udambadigal അതേപോലെ പൊതു താൽപ്പര്യത്തിനെതിരായിട്ട് ഉള്ള ഉടമ്പടികൾ ഇത്തരം ഉടമ്പടികളാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി ആർ വോയിഡ് ഇത്തരം കരാറുകൾ ഇത്തരം ഉടമ്പടികൾ അസാധുവാണ് നൗ വി ക്യാൻ ചെക്ക് സം agreements which are considered to be opposed to public policy first of all trading with the enemy trading with the enemy satrukalumayittulla kachavada sambandhamaya kararugal udambadigal opposed to public policy aanu enemy means enemy of state രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളാണ് നിയമപുസ്തകത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് പറയാം ഓക്കെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലാണ് നിലവിൽ എങ്കിൽ ആ സമയത്ത് കച്ചവടപരമായ ഉടമ്പടികളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വോയിഡാണ് ഓക്കെ ട്രേഡിങ് വിത്ത് എനിമി യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമാണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കരാറുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി ആയിരിക്കും മറ്റൊന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് നീതിക്ക് നിര നിരക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കരാറുകൾ ഉടമ്പടികൾ നീതിക്ക് ഭംഗം വരുത്തുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇതും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നീതിയുക്തമല്ല ഇൻജസ്റ്റിസ് ആണ് ജസ്റ്റിസ് അല്ല എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഉടമ്പടികളും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് ഇടയിലെ രണ്ട് വാക്കുകൾ നിയമത്തിൽ പറയപ്പെടുന്ന രണ്ട് വാക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ചാമ്പേട്ടി മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് ചാമ്പേട്ടി ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം മെയിൻ്റനൻസ് ചാമ്പേട്ടി വോയിഡാണോ വാലിഡാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച ആവശ്യമാണ് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി ആകുമോ ഇല്ലയോ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ അവിടെ നിരവാധികം എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസും ചാമ്പേട്ടിയും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് വോയിഡോ ആണ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം വാലിഡാണ് ഈഫ് ദ ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ബോണഫൈഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓക്കെ ലക്ഷ്യം നല്ലതാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം മെയിൻ്റനൻസും ചാമ്പേട്ടിയും വാലിഡാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി അല്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലോയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഇല്ല ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് കരാർ വോയിഡാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്താണ് ചാമ്പേട്ടി എന്ന് നോക്കാം വെൻ വൺ പേഴ്സൺ എഗ്രീസ് ടു ഹെൽപ്പ് അനദർ ബൈ മണി ഓർ അതർവൈസ് ഇൻ ലിറ്റിഗേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹീ ഈസ് നോട്ട് ഹിംസെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുകയാണ് കേസ് നടത്താനോ മറ്റോ പണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പണം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് ആ ഒരു കേസിൽ യാതൊരു വിധ താല്പര്യങ്ങളും ഇല്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സഹായമാണ് ഇടപാടാണ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നാൽ ചാമ്പേട്ടിയോ ചാമ്പേട്ടി ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ പേഴ്സൺ മെയിൻറ്റെയിനിങ് അനദർ ടേക്സ് ആസ് ഹിസ് റിവാർഡ് 
എ പോഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ലിറ്റിഗേഷൻ എന്നാൽ കേസ് വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പാരിതോഷികത്തിൽ നിന്നും ഒരു തുക ഈ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കും ഉള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലുള്ള സഹായത്തെയാണ് ഇടപാടിനെയാണ് ചാമ്പേട്ടി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ടേംസുകളും ഇംഗ്ലീഷ് ലോ പ്രകാരം ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് ഇങ്ങനൊരു കരാർ സാധ്യമല്ല ദീസ് ആർ വോയിഡ് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം ഇഫ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് വിത്ത് എ ബോണഫൈഡ് ഒബ്ജെക്ട് ദേ ആർ വാലിഡ് ഓക്കെ പേന കൊണ്ട് എഴുതിയത് കാണാം ബോണഫൈഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്റൻഷൻ ടു ഡെസീവ് ഒരാളെ വഞ്ചിക്കാനോ അതേപോലെ കരാറിലെത്തിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു അനുചിത സ്വാധീനം മൂലം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയതല്ല ഓക്കെ ബോണഫൈഡ് ഒബ്ജെക്റ്റാണ് അങ്ങനൊരു ഇൻറ്റൻഷനൊന്നുമില്ല അയാളെ കരാറിലേക്ക് എത്തിക്കുക അയാളെ വഞ്ചിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം മെയിൻ്റനൻസും ചാമ്പേട്ടിയും അനുവദനീയമാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി അല്ല എന്നാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലോ പ്രകാരം ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് വോയിഡാണ് എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഓക്കെ മറ്റൊരു എഗ്രിമെൻറ്റാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റൻഡിങ് ടു ഇൻജോർ പബ്ലിക് ഓഫീസസ് ഓക്കെ ഒരാൾക്ക് ഗവൺമെൻറ് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ക്യാഷ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനുണ്ടാക്കിയ കരാർ അസാധുവാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരും അത് പറ്റില്ലല്ലോ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാളിറ്റിയാണ് ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന ഒരു ജോലിയല്ല ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഓക്കെ അത്തരം കരാറുകൾ പബ്ലിക് ഓഫീസിന് എൻജോർ ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അനർഹമായ രൂപത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി സമ്പാദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റെസ്ട്രൈനിങ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡത്തെ തകരാറാക്കുന്നത് ലേക്ക് നയിക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റുകളും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് അതായത് എ ബിക്ക് ഒരു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ എ ബി ആയിട്ടൊരു കരാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പൈസ തിരികെ തരുന്നത് വരെ നിൻ്റെ വീട്ടു ജോലികളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്തു തരാം എന്നുള്ള ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റ് അതും അസാധുവാണ് കാരണം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റെസ്ട്രൈനിങ് പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡം ഓക്കെ അതും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് മറ്റൊന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റെസ്ട്രൈനിങ് പാരൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഇന്ത്യൻ ലോൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണത് പാരൻ്റൽ റൈറ്റ്സിന് ഇന്ത്യൻ ലോ അല്ലാതെ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ വെരി കെയർഫുൾ ഇൻ സേഫ് ഗാർഡിങ് ദ റൈറ്റ്സ് ഓഫ് പാരൻസ് ഓവർ ദ ചിൽഡ്രൻ റിഗാർഡിങ് ദർ കസ്റ്റഡി എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലീജിയസ് ട്രെയിനിങ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ അസാധുവായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് തൻ്റെ മക്കൾ എന്ത് പഠിക്കണം ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ എന്നൊക്കെയുള്ള അധികാരമുണ്ട് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരം രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റെസ്ട്രൈനിങ് പാരൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി എന്നാൽ വിദേശങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല അവിടെ പാരൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അതേ റിലീജിയനും അതേ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റും അവരുടെ മക്കൾ ഫോളോ ചെയ്യപ്പെടണം എന്നില്ല ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് റെസ്റ്റൈനിങ് പാനറൽ റൈറ്റ്സ് ആർ ഓപ്പോസിഡ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി വോയിഡാണ് എനി എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റർഫിയറിങ് വിത്ത് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് പാരൻസ് ഈസ് വോയിഡ് മറ്റൊന്നാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്റ്റൈനിങ് ഓഫ് മാരേജ് മാരേജിന് നിയമത്തിൽ വളരെ പവിത്രത കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എവറി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻ റെസ്റ്റൈനിങ് ഓഫ് മാരേജ് ഓഫ് എനി പേഴ്സൺ അതർ ദാൻ ദ മൈനർ ഈസ് വോയിഡ് കല്യാണം മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കരാറുകൾ അസാധുവാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് അതർ ദാൻ ദ മൈനർ ഒരു മൈനറുടെ വിവാഹമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മുടക്കാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല മൈനർ അല്ലാത്ത ആളുടെ വിവാഹം മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റുകൾ അസാധുവാണ് വിവാഹത്തിന് നിയമം വലിയ പരിഗണനയാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെലക്ഷൻ ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇൻ ലൈഫ് ഈസ് ടു ബി ഗൈഡഡ് ബൈ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ആൻഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ വെൽഫെയർ ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ പെക്യുനിയറി കൺസിഡറേഷൻ ഓക്കെ വിവാഹം എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണ് ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ വെൽഫെയർ അതേപോലെ എന്തല്ല പെക്യുനിയറി കൺസിഡറേഷൻ അല്ല റിലേറ്റിംഗ് ടു മണി പെക്യുനിയറി മീൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു മണി ഓക്കെ അതായത് A agrees to give a car to B if he marries A's daughter. A, B ക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ മകളെ വിവാഹം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാറ് നൽകും എന്നുള്ള ഒരു വാഗ്ദാനം ആ കരാറ് എന്താണ് വോയിഡാണ് കരണം വിവാഹം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളല്ല ലവ് ആൻഡ് അഫെക്ഷൻ ഫ്യൂച്ചർ വെൽഫെയർ ഓക്കെ നോട്ട് പെക്യുനിയറി കൺസിഡറേഷൻ അതേപോലെ എ എഗ്രീസ് ടു ഗിവ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ടു ബി ഇഫ് ഹി നെവർ മാരീസ് ഇൻ ലൈഫ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് തരാമെന്ന് എ ബിയോട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നു ഈ ഉടമ്പടിയും അസാധുവാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ കാരണം എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്റ്റൈൻഡ് ഓഫ് മാരേജ് വിവാഹത്തിന് തടസ്സം നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തര ഇടപാടുകളും അസാധുവാണ് ഇൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഹസ്ബൻഡ് വിൽ ഓൾവേസ് സ്റ്റേ അറ്റ് ദ മദേഴ്സ് ഇൻ ലോസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ദ വൈഫ് വിൽ നെവർ ലീവ് ഹെർ മദേഴ്സ് ഹൗസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇടപാടുകളും അസാധുവാണ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കരാർ വൈഫ് ഒരിക്കലും തൻ്റെ സ്വന്തം വീട് ഒഴിഞ്ഞ് പോകുന്നില്ല എന്ന തരത്തിലുള്ള ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൂടണം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള കരാറുകളും എഗ്രിമെൻറ്റുകളും ഉടമ്പടികളും അസാധുവാണ് എൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു പേ ഡൗറി സ്ത്രീധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കരാറ് അതിനും നിയമസാധുതയില്ല ഓക്കെ കരാറ് വോയിഡാണ് മാരേജ് ബ്രോക്കറേജ് കോൺട്രാക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു പേ കമ്മീഷൻ ഫോർ അറേഞ്ചിങ് എ മാരേജ് ബ്രോക്കർമാരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അവരുടെ ആ ഒരു ഇടപാടുകൾ അസാധുവാണ് കല്യാണം ശരിയാക്കി തന്നാൽ ഇത്ര കമ്മീഷൻ തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇടപാടില്ലേ അതിന് നിയമസാധ്യതയില്ല പിന്നീട് കോടതി കയറാനോ ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസിയാണ് കരാറ് വോയിഡാണ് എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഇൻ റെസ്റ്റൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് കച്ചവടം മുടക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കരാറുകളും അസാധുവാണ് ഓക്കെ കരാറ് എഗ്രിമെൻറ്റ് രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ കരാറെന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്നും എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് കരാറെന്നും മടക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ കോൺട്രാക്ട് എന്നാണ് കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ എഗ്രിമെൻറ്റിന് കരാറെന്ന് ഇൻ്റർചേഞ്ചബിളി പറയുന്നതാണ് 
every agreement by which anyone is prevented from exercising a lawful profession, trade or business of any kind is void. ഒരു ലോഫുൾ പ്രൊഫഷൻ നിയമവിധേയമായ തരത്തിലുള്ള പ്രൊഫഷനുകൾ കച്ചവടം ബിസിനസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുടക്കിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ തരം ഇടപാടുകളും അസാധുവാണ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു പബ്ലിക് പോളിസി Okay friends, let us see again with another topic in another video.